，这跟我配套帽子呢。大哥，大哥啊，这涛哥给我买的时尚的帽子怎么样吧？但是说句心里话，这帽子真暖和呀。为什么冬天东北人那么喜欢貂皮皮草？那穿身上真是豪风。但是露耳朵，送耳朵啊！我我这个是护耳朵的啊，就是东北这天，这一天啊，经历的，看看是不是开化了？你看这边是雪啊，这啥天儿啊？最重要的是，现在已经十一月下旬了，我们正常这个时候已经都冰冻三尺了，现在一尺都不尺呢。冰二十四小时，这不后没冻上，你说行不行啊？冬天哪去了？这这两天大降温了，马上零下三级了。感觉你这身衣服和我的帽子不配呀。那就再换一身衣服呗，人家都得皮草帽子配皮草衣服，你也给我整一身。得了吧，我还是给你换个帽子吧。那可不，我们的宠物猫那都跟家猫干起来了，现在跟家猫没什么区别，随便放养。你咋这么消暑呢？这沙发是你的啊？这家伙不是凳子就沙发，你看看。得花丛种穗，还得。东北冬天必吃的一个满族特色小吃年豆包，为啥它这么有名？有句话说的好嘛，年豆包蘸白砂，那歌词都这么唱的。再一个是，这个是满族特色小吃，为什么这么说？它是行军打仗带的干粮，它比较抗饿。我们今天就煎年豆包，这个年豆包是煎呢，蒸了吃都可以。这是地方特色食品，咱家这年豆包这个小名字。还是跟这个年豆包是有渊源的，当时是征集粉丝的那个意见起的啊，所以我们也叫年豆包。今天就吃你，看看这个年豆包有两种颜色，白色的是以江米面为主，而黄色的是以大黄米面为主，它都是经过发酵的，有点微酸的味道，里面都是芸豆馅，有点微甜的味道。上回我们吃了的是黄色的年豆包，今天吃白色的年豆包。黄色的年豆包和它是不是有点匹配？咱这个里面是真空包装的啊。咱们这年豆包一袋是四百五十克以上，呃，是十八个小豆。很多同学说像汤圆那么大小，的确是豆不大，但是咱们不是按豆卖你的，对不对？咱们这是按袋儿卖的。来入锅，哎，咱摆锅里起火，这一小火啊，先把年豆包给它热透。哎，煎的带嘎巴了，咱们翻煎定一面。这个就需要你手勤快点啊，调点火，需要点耐心。看看，这长太漂亮。下面就是最关键的时候啊！哎，你给它摁点。年豆包必须撒点绵白糖啊！如果中老年不爱吃甜的，也可以不撒，根据自己的口味调。哎，今天这个是白色的啊，你看看江米嘛，咱们包粽的那个就是这个面啊，粘、糯，蘸点糖，嗯。你听着我嘴嚼这个脆脆的声音吧，皮儿煎着哎带嘎巴，嘎好吃啊，好吃。哎，蘸上糖。这玩意儿干活之前来上一份，吃起来抗饿呀。这会儿，这
，这种麦芽是经过发酵的，有一点点微酸的味道。嗯嗯，但是不严重啊。还是自然，自然就是。嗯，找在嘴里面脆脆的，嘎巴，真好吃。你们肉馅啊，它不是那种红烧肉馅的、嗯，干的。嗯。这一袋，煎一大盘。还、啊、有，如果人头少或者饭量小的话，建议煎一半啊。他说就得糖多的人家。<笑>那，趁着能吃的时候，抓紧吃。他这个东西呢，是年干粮，比较容易烧心啊。来，拿白菜，看看这里头。咱是有芸豆馅儿的啊，馅儿的啊，芸豆就是相当于我们东北常说的饭豆子，就是这个饭豆馅儿、芸豆馅儿啊。你说外面软软糯糯，是吧？里面还得有点微甜那个豆馅儿，面糊糊的，贼好吃，配一起。吃口咸菜，防烧心。